வரலாற்று ரகசியங்களின் வீடியோ கிளிக் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தாஜ்மஹால் காதலின் சின்னம் இந்தியாவில் உள்ள நினைவு சின்னங்களுள் உலக அளவில் பலருக்கு தெரிந்த ஒன்று முழுவதும் பலிக்கு கற்களாலான இக்கட்டிடம் ஆக்ரா நகரில் யமுனை ஆற்றின் கரையில் கட்டப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் முகலாய பேரரசின் உயர்நிலையில் அப்பேரரசை ஆண்ட ஷாஜஹானின் மூன்றாம் மனைவி மும்தாஜ் அவர்களது பதினான்காவது பிள்ளையான குஹாரா பேகம் பிறந்தபோது இறந்துவிட்டார் பெரும் துயரமடைந்த மன்னன் அவளது நினைவாக இந்த கட்டிடத்தை கட்ட தொடங்கியதாகவே அவனது வரலாற்று கதைகள் கூறுகின்றன மும்தாஜ் இறந்த அதே ஆண்டிலேயே தாஜ்மஹாலின் கட்டிட வேலைகள் தொடங்கின முதன்மை கட்டிடம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டில் கட்டி முடிக்கப்பட்டது சூழ உள்ள கட்டிடங்கள் பூங்கா ஆகியவற்றின் கட்டிட வேலைகள் ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்தே முடிக்கப்பட்டன தாஜ்மஹால் பாரசீக கட்டிடக்கலை மரபுகளையும் முன்னைய முகலாய மரபுகளையும் உள்ளடக்கியும் அவற்றை மேலும் விரிவாக்கியும் கட்டப்பட்டுள்ளது சிறப்பாக தைமூரிய முகலாய கட்டிடங்களான சல்ல தைமூரின் சமாதி ஹுமாயுன் சமாதி ஜும்மா மஸ்ஜித் ஆகிய கட்டிடங்கள் இதன் வடிவமைப்புக்கு அடிப்படையாக அமைந்தன முன்னைய கட்டிடங்கள் சிவப்பு நிற மண் கற்களால் கட்டப்பட்டிருந்தன ஷாஜஹான் வெண்ணிற சலவை கற்களை பயன்படுத்தியுள்ளார் இவர் காலத்தில் கட்டிடங்கள் மிகவும் திருந்திய நிலையை அடைந்தன தாஜ்மஹாலின் மையம் வெண்ணிற சலவை கல்லான சமாதி கட்டிடம் ஆகும் இது சதுரமான தளம் ஒன்றின் மீது அமைந்த சமச்சீர் வடிவம் கொண்டதும் வளைவு வடிவிலான நுழைவாயில் பெரிய குவிமாடம் ஆகியவற்றை கொண்டதுமான ஒரு கட்டிடம் பெரும்பாலான முகலாய சமாதிகளைப் போலவே இதன் அடிப்படை கூறுகளும் பாரசீக கட்டிடக்கலை சார்ந்தனவாகும் இதன் அடிப்பகுதி பல அறைகளை கொண்ட ஒரு அமைப்பு ஆகும் இது ஒவ்வொரு பக்கமும் ஐம்பத்தி ஐந்து மீட்டர்கள் நீளம் கொண்ட கன குற்றி வடிவமானது இக்கட்டிடத்தின் சலவைக்கல் குவிமாடம் ஏறத்தாழ முப்பத்தி ஐந்து மீட்டர் உயரம் கொண்டது வெங்காய வடிவம் கொண்ட இக்குவிமாடம் ஏழு மீட்டர் உயர உருளை வடிவமான அமைப்பின் மீது உயர்த்தி கட்டப்பட்டுள்ளது இதன் உச்சியில் தாமரை வடிவ அலங்கார அமைப்பின் மீது அழகான கலசம் காணப்படுகிறது பாரசீக மற்றும் இந்து அம்சங்களை உடையதாக காணப்படும் இது கட்டிடத்தின் உயரத்தை மேலும் உயர்த்தி காட்டுகிறது இக்கலசம் ஆயிரத்தி எட்நூறாம் ஆண்டு வரை தங்கத்தினால் ஆனதாக இருந்ததாகவும் பின்னர் வெண்கலத்துக்கு மாற்றப்பட்டதாகவும் சொல்லப்படுகின்றது இதன் உச்சியில் இஸ்லாம் மதத்தை குறிக்கும் பிறை ஒன்று உள்ளது தாஜ்மஹால் கட்டிட தொகுதி முன்னூறு மீட்டர் நீளமும் முன்னூறு மீட்டர் அகலமும் கொண்ட ஒரு முகலாய பூங்காவை சுற்றி அமைந்துள்ளது இங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள நடைபாதைகள் பூங்காவின் நான்கு கார் பகுதிகளையும் பதினாறு பூம் படுகைகளாக பிரிக்கின்றன கட்டிடத்துக்கும் தொகுதி நுழைவாயிலுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியின் நடுவில் ஒரு குளம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது வடகிழக்கு அச்சில் நின்று பார்க்கும் போது கட்டிடத்தின் பிம்பம் இக்குளத்தில் தெரியுமாறு அமைந்துள்ளது பூங்காவின் பிற இடங்களில் மர வரிசைகளுடன் கூடிய பாதைகளும் செயற்கை நீரூற்றுகளும் காணப்படுகின்றன பாரசீக பூங்காக்களின் வடிவமைப்பை பின்பற்றி அமைக்கப்பட்ட முகலாய பூங்காக்கள் முகலாய பேரரசர் பாபரினால் இந்தியாவுக்கு அறிமுகமானது தாஜ்மஹாலை தன் பிரியமான மனைவிக்காக கட்டி எடுப்ப சொன்ன மன்னன் ஷாஜஹான் அதே சமயம் தன்னை குறிக்கும் வகையிலும் தாஜ்மஹாலை போன்ற தோற்றம் கொண்ட கருப்பு நிற தாஜ்மஹாலை கட்டி எழுப்பியுள்ளதாக இருந்த சந்தேகத்தின்படி ஆராய்ச்சியாளர்கள் அத்தாஜ்மஹால் இருந்த இடத்தின் சான்றுகளை ஆராய்ந்துள்ளனர் அண்மையில் நடைபெற்ற ஆராய்ச்சியின் பின்னர் தாஜ்மஹால் கட்டப்பெற்ற சில தூரங்களில் கருப்பு நிற தாஜ்மஹாலை போன்ற தோற்றம் அங்கு காணப்படவில்லை ஆனால் அதன் அமைப்புகள் கற்கள் போன்றவற்றையும் கண்டெடுத்து சான்றுகளை பார்த்தனர் அவ்வாறு கருப்பு நிற தாஜ்மஹால் கட்டப்படவில்லை எனவும் இங்கு விளக்குகின்றனர் ஆனால் அவ்விடத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு குளம் ஒன்றின் மீது மாலை நேரங்களில் தாஜ்மஹாலின் தோற்றமானது கருப்பு நிற வடிவில் தெரிவதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதாவது ஷாஜஹான் கவலையில் அழும் பொழுது கருப்பு நிற தோலாடை போர்த்த பெற்ற இக்குளத்தில் இருந்து பிரியமான மனைவி மும்தாஜ் மஹாலுக்கு கட்டி எழுப்பிய தாஜ்மஹாலை பார்த்து வந்தார் என்பதும் தாஜ்மஹாலின் நிழல் அக்குளத்தில் விழும் பொழுது கருப்பு நிறவாக தோன்றுவதும் குறிப்பிடத்தக்க கண்டுபிடிப்பாகும் தாஜ்மஹால் மீது களிமண் பூசி தூய்மைப்படுத்தி அழகுபடுத்தும் நடவடிக்கையை தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை தொடங்க உள்ளதாகவும் வெயில் மழை பனி காற்றினால் பரவு தூசி போன்ற காரணங்களினால் உலக பிரசித்தி பெற்ற இந்த தாஜ்மஹால் கட்டடம் மாசுபடிந்து வருகின்றது என்றும் கவலையான தகவல்கள் வெளிவருகின்றன 
அத்துடன் தாஜ்மஹாலை காண உலகம் எங்கும் இருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து லட்சம் பயணிகள் வந்து செல்வதாகவும் தாஜ்மஹாலை சுற்றி குப்பை கூலங்கள் பசுவின் சாணம் போன்றனவும் பரவி கிடைக்கின்றனவாம் அத்துடன் தாஜ்மஹால் வரும் சுற்றுலா பயணிகளது உடைமைகளை வைத்துக் கொள்வதற்கான அறை வசதிகள் மலசல கூடங்களுக்கான வழிகாட்டு அடையாள குறிகள் போன்றனவும் போதிய அளவில் இல்லை எனும் செய்திகளும் வருகின்றன இவை பொறுப்பானவர்களின் பொறுப்பின்மையை காட்டுகின்றது